、今日は大田区の頂上服を臨所しました。大田区さんは民の時代の政治家ですが、あまり政治的な能力には長けていなかった人だと言われています。彼の作品は文字が右に左に踊っていたりと、踊るような筆使いだ。きっと書が楽しくて仕方がなかったんだろう。と話す人もあれば、これはきっと彼の苦渋の書に違いない。と話す人もいます。確かに作品を見ると、軽やかな筆使い。右へ、左へと自在に動いている様は、書が楽しくて仕方がない。とも捉えられます。しかし、大田区さんは本業である政治で、活躍することができず、生活に余裕はなく、実は貧困にあえいでいたとも言われており、どうにもならない、ギリギリとするような、やり場のない怒りを心の奥底に持ち続けていたのではないか、と私は考えるのです。一見すると本法で、ウキウキしているような書を書くことで、そういった現実のモヤモヤを晴らしていたのではないか、なんて、うがった見方をしてしまいます。8時も9時も連続して書き続けたり、文字を飛ばすなど、自由っていいでしょふふんと言ってるようなその書は、どうしてもその背後に、どうにもならない現状への彼の怒りを感じてやみません。かなり大柄な人だったと言われる大田区さんが、長い髪に体を揺らして書いている様は、さぞ、迫力があったでしょうね。私も、大田区さんのように、ゆらゆらと体を揺らして、いろいろな思いを、長い髪に、踊る文字たちで書いてみたいと思います。